Vamos a actualizar un poquito la información sobre el caso Logan, día 49. Parece mentira, hace 49 días que hablamos de esto, todos los días preguntándonos dónde está Logan. Y todos los días surgen novedades, algunas más importantes que otras. En este caso tienen que ver con la abuela, ¿no? Ayer mencionábamos que uh -huh. tiene que explicar esas 34 llamadas que supuestamente ella borró, pero ella dice no haber borrado. Exactamente, Mariana. Mañana se va a dar esa uh -huh. situación donde la van a ir a ver a la casa, a la abuela, y le van a poner una, una computadora y le van a abrir el Zoom delante de, de, de su rostro en su casa. Todos se van a poder conectar y van a escuchar lo que tiene para decir la abuela. Probablemente le pregunten por estas 34 llamadas. Uh -huh. Ahora, ¿por qué...? No la llamaron antes con esta situación, porque nosotros contamos lo de las 34 llamadas hace casi un mes. Sí. Evidentemente hay otros elementos que la abuela tiene que explicar, no como acusada, sino como testigo. Uh -huh. Está obligada a decir la verdad. La abuela dijo, las llamadas no las sé borrar. Sí. Si alguien borró esas llamadas, fue mi hija la Udelina. Sí, sí. Eso fue lo que dijo. Atento Eso porque apuntó a Benítez, sí. ¿eh? Porque ella o sea, apunta a venir. Ah, ella apunta a venir. Estamos lo con, quiere, Cher, ¿no? con la doctora Chiribín, que es la abogada de Laudelina eh, Comunicados, y me gustaría que me cuente al respecto de esto. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Qué nos puede contar de estas llamadas eh, por las cuales va a tener que declarar mañana Catalina y que ella dice que si se borraron, las borró Laudelina? Bueno, en realidad desconozco qué pasó con esas llamadas como todos, estoy a la expectativa de lo que va a decir ante su señoría, pero bueno, esto de que le pongamos todo a la Udelina ya es común, ya es normal que digan que todo lo hace la Udelina, así que que la señora diga eso no me extraña, me gustaría pero que realmente se pueda, y bueno, sí, pero ella puede decir eso como puede decir la nieta, como puede decir cualquier cosa. Pero que, crees... Lo que me gustaría es que la justicia pueda, a través de los sistemas, establecer qué mensajes fueron borrados, a dónde eran los mensajes, mm. eh, de eso estoy segura, porque fíjese que hay otra nota donde ella dice que el celular lo tenía en su bolsillo y yo no creo que tal todo le toquen así nomás el teléfono, no creo tan así la cosa. Ah, o sea que usted tiende a pensar que Catalina miente, la, la, la abuela, la No, madre. yo no digo que mienta, yo lo que digo es que no es tan así como lo dicen. Uh -huh. O sea, ella lo, eh, va a una nota del 13 y dice, eso, fueron voy a decir las palabras de ella, fueron las guainas, serían las las nietas. Sí. Eh, va otro notero y dice, es la Udelina. Bueno, va a ser la Udelina siempre. Va, siempre va a recaer sobre la Udelina porque mintió. Entonces, bueno, por qué? todos ¿Por qué van a tratar eso? de... ¿Por qué, eh, que... Y porque es más fácil, es, es la salida más elegante que tienen todos. A mí lo que me interesa es que realmente se haga la investigación bien, como va la jueza, y va se va a saber a dónde fueron las llamadas y... Y ella puede decir que no, no sabe borrar, y es cierto, puede ser. Y bueno, alguien lo manipuló al teléfono. Doctora, no necesariamente la Udelina. A todo el mundo le sirve que sea la Udelina. Bueno, va a ser la Udelina. ¿Por qué doctora cree que a todo el mundo le sirve eso? Porque qué? es el caballito de batalla. Como la Udelina fue extorsionada, obligada a mentir y demás, ya ahora es cualquier cosa es la Udelina. Claro, está como manchada, bueno, como mintió una vez. Doctora, claro, sí. es un estigma que doctora, tiene. Bueno, usted respiró... que mintió es verdad, pero de ahí en más, lo demás habrá que probarlo. Ahora, dice que, que, que mintió es verdad, pero ayer nos dijo que la Udelina no mintió. ¿Quién dijo eso? Usted. Ah, bueno, no, que, okay. perdón, yo le estoy diciendo que mintió es verdad en la justicia de corrientes, conmigo no mintió, fue espontánea, lo hizo sola desde Seiza, yo no estuve al lado de ella, así que más espontaneidad que eso no hay. Fíjese qué anormalidad, ayer le tomaron un testimonio al chofer sí. y yo nunca supe que a los testigos les lean las declaraciones de los demás. Ahí Justamente está, las testimoniales ver, tienen que ser espontáneas. ¿no? Eh, doctora, ¿cómo le va a hoy? Respiró está, con ese jefe? testimonio, ¿no? No, no es que respiro, pero me... O sea, yo estoy tranquila que sé que ella dijo su verdad. A medias, eh, tal vez retaseado, pero era su verdad. Y con lo que dijo este chofer, a medias también, porque encubre, entonces él no ve nada, no escucha nada, no, él no sé dónde estaba en el auto, tenía los oídos tapados. Pero eso denota que existió el hecho, que no mintió, que fue llevada, que fue trasbordada a otro auto, que existió ese señor Pellegrini, que existe cosas, 
todo eso es real. Y, qué, y eso que se desvió doctora, la investigación es gravísimo. Doctora, Ahora, muy grave es que a un testigo se le lean las declaraciones de los otros. Coincido, ¿no? Eso el, también. No, es, es, es bastante irregular. Es Ahora, han leído las declaraciones. Acá claro, no lo veo. Lo que pasa es que nosotros fuimos directamente a cuando le hacían las claro. preguntas y las respuestas, antes le lee la declaración. Rarísimo. Ahora, le pregunto, doctora, por lo que dice este chofer o este hombre que conducía el sí. auto, donde asegura escucharlo, haber escuchado a Macarena decirle a la madre no te olvides que cuando frena el auto se prenden las luces rojas de atrás como claro. recordándole refrescándole algo para que es, mienta bien es un libreto tan difícil para ella que fíjese que cuando la filma, Martín me creo que sí, se sí, está sí, hablando sí, sí, eh, eh, cuando a ella la filman la filman en la casa baja Kodasi, le enseña a declarar y la filma y y que lo hace delante de Macarena. Macarena lo que hace con la madre es decirle, no te vas a equivocar, mirá que esto cuando frena se tienen que encender las luces. Porque es lógico, eso lo había practicado a la, la mañana. Filma, ¿Codasi la filma a la Udelina? Sí, o sea, ese video está... Sí. Debería estar. ¿Cómo? Ese video debería existir, digamos, debería... Y, pero Mariana, un mes después no va a tener ni el teléfono, el doctor. Claro, Se tomaron sí. su tiempo para claro, hacer el allanamiento, claro. tardaron un mes. Ahora, doctora, esta parte del documento, cuando dice, le preguntan cómo la veía la Udelina Macarena y este hombre responde, ellas venían de la mejor manera, sintiéndose sí, sí. lo que yo per lo percibí protegidas por su abogado. Yo percibía eso. Claro, y sí, ¿qué va a decir? <ríe> Está bien. Es ¿Está mintiendo? Dice. Por supuesto que miente, pero bueno, eso es una cuestión que lo tiene que evaluar su señoría. Yo estoy, eh, como dijo Jesse, sí, respiro, respiro porque va a salir a la luz. Eso, La verdad de la Udelina, aunque nadie crea, eh, era su verdad y es lo que ocurrió. Uh -huh. eh, creo que también lo testificó Macarena. Ahora, doctora, eh, ¿por qué aparece Codaz en la vida de, de ella? ¿Aparecen los 50 mil pesos? ¿Por qué aparece la amenaza? ¿De parte de quién venía? Y Codaz era, uh, aparece con Benítez, Benítez no lo quería y Codaz fue impuesto por el comisario Maciel, eso es lo que dice Benítez, ¿no? Impuesto. Y después... Y después vino a verla a ella al campo, diciéndole que ya estaba presa prácticamente por una llamada, que es la llamada, la famosa llamada de, la de los nueve minutos que hay. Uh -huh. Sí, que no dice nada, pero bueno, era estas mujeres las asustó, les dijo que bueno, que iban a tener perpetua, que nombró hasta la ministra. Y lógico, nombró a todo el mundo porque tenía sus relaciones el uh -huh. doctor, pero bueno. Es así como hizo una maniobra que desvió la investigación y eso es muy grave. Hoy escracharon es muy al grave. senador. Al senador. A al senador lo escracharon. Y obviamente no vamos a poner el video porque realmente no estamos a favor de los escraches. No. Por supuesto. Pero la verdad es que es, una, es una, un eslabón que todavía la justicia no explica. Uh -huh. no, explica. no, no, y de, doctor, es cierto, es una vergüenza. Ya lo pidió la, que, la querella, lo denunció el doctor Vera, pero bueno, no sé, las inmunidades, estas cosas que... No quiero... Pero sin embargo, eh, 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 ¿está confiada, doctora, de que se está haciendo bien todo? ¿La investigación eh, se está llevando? Yo entiendo que, o sea, yo he mirado el sistema en estas últimas semanas, veo que llama mucha gente a declarar, veo los informes que llegan de los distintos eh, institutos, ¿no? Como la AFI, los institutos de relaciones exteriores, veo los informes en el sistema. Lo que pasa es que para todos nos parece que es tarde. Lamentablemente el tiempo se ha ido. Perdón, doctora, ¿y en esos Pero, informes qué le dicen? ¿O qué ve usted? ¿Qué lee? ¿Qué, ¿Por dónde van? En la yo búsqueda, veo que ¿no? la doctora está tratando por todos lados de afirmar su, su hipótesis, ¿no? ¿Y de, de buscar a de la, la sustracción de... Y la búsqueda la hacen todas las personas que forman esos grupos investigativos. Uh -huh. se, está, se lo está buscando activamente. ¿Usted dice? Yo entiendo que sí, o sea, estoy diciendo esto porque veo el sistema. Ajá. Yo no he ido allá, no he visto a nadie, pero sí, los informes todos los días los veo. ¿Y ahí no hay avances? No, se ¿No hay ningún avance en esos informes? No. ¿Los de la CIDE? No. Los de... ¿Para qué le voy a decir que hay uno? Mire, si hay no algún hay. avance, debe estar muy bien guardado. Uh -huh. Y entiendo que están en... todavía están ahí. Faltan, faltan más cosas. es poco Hay poco sustento acá. Eh, es, no quiero hablar sobre el, toda la causa porque no debo. Pero, pero doctora, faltan pruebas, perdóneme. faltan pruebas elementales. No se puede sostener esa carátula con Do un cúmulo doctora, de indicios. 
Yo coincido sí. en parte con lo que usted dice, soy Mauricio de Alessandro, abogado como usted. Sí, sí, lo Doctora, conozco. Lo, lo... lo que a mí, me, digamos, a mí me parece bien la diferenciación que usted hace. Usted está defendiendo a la Odelina de una acusación que entiende falsa, o por lo menos uh -huh. que entiende que la perjudica. Acá me da la sensación que muchos de los abogados se arrogan funciones que no tienen, porque usted no tiene la función de encontrar a Logan. Usted tiene una parte muy pequeña que es lograr que a su cliente, que es la Odelina, no la perjudiquen por un testimonio donde cometió una, un, una un felonía al haber eh, faltado al testimonio, faltado a la verdad y, y generado la prosecución de, de una causa para un lado que no correspondía. Pero a mí me da la sensación, como le decía recién Mariana, que lo que está faltando acá o está fallando, y esta es una opinión, no por su intervención, es la búsqueda concreta del lugar. Estamos más preocupados claro. en, en ver qué pasó con Catalina, en ver qué pasó con la Odelina, ¿Tiene ver usted qué pasó razón. con Macarena, que es la búsqueda Doctor, concreta del OAN, ¿no? Y es más, hay, yo he escuchado cada cosa que me sorprenden, que si es hijo de este, si es hijo del otro, que si el otro estaba casado, que si no estaba casado, que si es la prima, que si dijo, que si no dijo. Eso yo creo que es materia que será que su señoría tendrá que analizar, pero los que tienen que buscarlo es eh, toda Policía Federal, los organismos internacionales, todos, ellos mandan los informes, yo los veo, están con resultados negativos. Yo no sé cómo se está trabajando eh, internacionalmente, yo no, es, tanto no puedo explayarme, pero los, los informes los veo. Ahora, es cierto, acá mmm, hay abogados que Sí, van allá y se muestran buscando. Bueno, no, yo no tengo nada que ir a buscar allá. Yo puedo contribuir humildemente para que ese chico, un poquito de luz, que ella dijera la verdad, su verdad, que molestó a los políticos y se armó un desparramo. Eso es aparte, pero era lo poco que yo puedo hacer por el chico, pero no voy a ir a buscarlo, porque no, no tengo ni idea, ni no tendría nada que hacer, por más que haya sido policía. Recién con ese comentario se dirigía al doctor Burlando, doctora. No, 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 yo creo que todos han hecho una campaña, o sea, todos han, se han movido los que están allá, todos han tratado de obtener testigos y han aportado testigos a la causa, todos en mayor o menor forma lo han hecho. La, la verdad es que eh, en el caso de, de, de todos los abogados que están defendiendo, que son un montón, ¿no? Sí, sí son, que... imagínate, es tenés muchas... siete, claro. creo que hay uno solo que defiende a dos, por lo tanto tenés como cinco o seis defensores malos, querellantes, tenés como 10 abogados en la causa. También hay muchos abogados. Hay un, hay un doctor que yo veo que aporta testigos y que es bastante activo en la causa y bueno, tiene dos detenidos. ¿Quién, tiene, ¿Quién tiene... doctora? Nombre y apellido, me parece, que, me parece que es Hanson. Ah, ah Marcelo Hanson, el de mm. Millapi y Ramírez. Ah, es, 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 aportan testigos, para... aportan, nos mueven. Está bien, eh, o sea que para... Es de la zona y está bien, tienen que buscar la forma de, de, de ubicarnos mejor a su gente. ¿Quiénes están que más están comprometidos a esta altura para usted, doctora, de todos los detenidos? Es difícil su pregunta, Mariana, pero bueno, eh, creo que todos saben que eh, para mí está como muy comprometido Benítez. Uh -huh. eh, ¿Quién estaba con él? No sé, eh, Ramírez creo que es. Dice que tenía el pariente enfermo, bueno, no sé. A ellos se les va de las manos el chico, así que para mí ellos están comprometidos. Ramírez ahí, Benítez, eh, Maciel por supuesto, y Pérez y Callaba. ¿Cree que alguno Ese se puede quebrar? Orden. ¿Cree que alguno puede...? De ahí para abajo, eh. puede... de ahí para abajo iría. ¿Cree que alguno se puede Nadie quebrar? está exento, eh. Yo digo que los siete... Están... No, no, sí, me refiero a, la, a las pruebas aportadas, ¿no? Digo, claro. ¿usted cree que alguien se puede llegar a quebrar y aportar un dato concreto, sobre todo para poder encontrar eh, a Loan? ¿Existe esa posibilidad? Mm, está no. difícil porque si vamos a empezar por Pérez y Callaba, no van a ir por el arrepentido ni ninguno va a aportar nada más que lo comprometa, a no ser que tomen conciencia de, de la cantidad de años que vienen encima. Ahora... También es cierto que si pertenecen a una red y hablan, saben que tienen que tener todas las garantías, o sea, nueva documentación, una serie de, de protección. Sí, sí, tienen que probar que no lo que van si a decir. 
Europa. Exactamente. Además, además, o sea, lo fundamental, que el aporte tiene que ser crucial. Si es un aporte así liviano, no va a ser. Y además, eh, que es grave, si pertenece a una red o tiene vínculos con una red, termina mal, termina mal porque pueden estar ellos detenidos, pero hay familia atrás, entonces siempre se la cobran con la familia. Es muy difícil el tema del arrepentido. Doctora, ¿cómo difícil. está Laudelina en prisión? Y ella, como siempre lo digo, está aislada. Ella está quebrada, espera, que piensa que va a aparecer el nene con vida. Sufre mucho por sus hijitos, el nene chiquito la tiene muy mal. Y bueno, a veces se comunican sus hijas con ella. Tiene una adolescente de 13 o 14 años, creo, y una más grande. Y, y por supuesto está no puede... esperando que salga la verdad, eso es todo. Yo la voy a ver recién mañana porque me interesa escuchar algo que quedó por ahí, que todos hablan, pero quiero hablar más con ella. ¿Vieron que todos han dicho de un tal encapuchado? A ver, esa información, si nos puede ampliar un poquito, ¿quién sería el encapuchado? Es que no, no está identificado o sí. Parece que en la noche que estaban buscando apareció un hombre que dijo ser de Buenos Aires... Eh, que tenía campera, estaba así distinto a todos y bueno, a ese lo corrieron los vecinos porque como no era de ahí, lo echaron. Eso me lo contaba la primera vez ella. ¿Y eso quién lo, lo introduce esa... en el expediente? ¿Qué? ¿Quién lo introduce ¿Cómo? eso en el expediente? ¿Quién lo cuenta? No ella, ¿eh? No ella porque cuando me lo cuenta, ella no sabía, no tenía la certeza porque ella me decía... Era un hombre como encapuchado y yo no lo vi bien, pero vino Maciel y se lo llevó y después dijo que había que dejarlo trabajar a él también. Eh, Ese hombre, yo hoy que me entero... Claro, sí, en una camioneta. Una camioneta gris. Una camioneta. Después se habló eh, en un creo momento. Creo que se llama el Pancho Villa. Creo que se llama así, Pancho Villa. Pancho Villa. Con el pasar de los días he notado que hay una investigación bastante importante sobre ese hombre... Y bueno, eh, también mañana voy a charlar mucho con ella a ver si recuerda cuál es la vecina que lo vio bien. Uh -huh. y, Porque y, dicen que lo habían visto con ¿y esta un chico. Persona así existe? Que... Digamos, si, si se lo han visto. Sí, existe, sí. Yo no, no sabía. Citó? O sea, pensé que no existía, pero existe. Sí. Ayer me informaron que existe y que pertenece es que, a la yo me, per per yo, me per yo, yo me perdí. ¿El que existe es el brasilero o el encapuchado? Pancho Villa. El, enca el Pancho Villa, no sé si le pero dicen el dicen Pancho porque... Villa porque... Bueno, sí, claro, pero, pero es la obviamente. persona que, que creen haber visto como encapuchado. El encapuchado digamos. es Pancho Villa. Claro, ellos dicen encapuchado, pero tengamos en cuenta que será una capucha mínima la que tendría que ser momento calor. ¿Y en qué momento esta persona aparece en escena, que, que lo echan y demás? ¿En qué momento luego de la desaparición? Creo que la prim el primer día a la noche. ¿En, en, los vecinos, ¿En el Algarrobal? Y lo, los vecinos lo echan. En el Algarrobal. Sí. sí. Lo, lo que no entendí y, es, Maciel esto... se lo lleva. Maciel el, el, lo Maciel aparta. interviene, interviene y dice que lo dejen trabajar porque sí, el hombre sabía mucho. Él decía que era de Buenos Aires, entonces los vecinos lo, no querían saber nada. Uh -huh. Eso me lo comentó la Odelina en su momento y yo le dije, la Odelina, estas cosas no las podemos decir porque no tenemos sustento. Claro. Uh -huh. Pero yo veo que eh, me enteré que sí, existe está en Buenos Aires y ese buen hombre está investigado, o sea, en la causa existe. Entonces, ¿A voy a ver si puede recordar. Este no tengo idea. Uh -huh. Sé que es del Gran Buenos Aires. ¿Y qué hacían corrientes en ese momento? Sí, ¿no? ¿Y qué podría cambiar la declaración noches? de este hombre? También digo que si lo van a buscar. ¿Usted qué piensa, doctora? Yo pienso que lo tienen individualizado y que inteligencia debe estar trabajando con él. Pero me gustaría más saber cuál es la... Hay una vecina que sí lo vio a ese hombre con un chico. Y bueno, hay que ver cuál es la vecina. O sea, lo Ahora, deja libre, como pasó, lo deja libre para ver dónde se maneja y ver si eso arroja algún dato. Me imagino que habrá sido así. Por algo lo deben estar investigando. Ahora, a mí me llama la atención que a esta altura, 49 días, días después, 49. surjan nombres no, nuevos. Eh, no, 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 no surge nuevo. Esto es viejo. Claro. Lo que pasa es que a lo mejor 
todavía no tiene sí. la suficiente interés como para presentarse eso como, como claro, prueba, loco, porque pero muchas lo veces están viene, investigando. Muchas veces, como hubo mucho secreto de sumario, claro. por ahí uh -huh. pueden, hacer, a, pueden aparecer cosas que en su momento no fueron públicas, pero que están en el expediente hace mucho tiempo. Y a, a lo mejor hay causas. un legajo fiscal, no nos olvidemos que también existe Puede el legajo fiscal. Puede ser un legajo fiscal, fiscal donde claro. el fiscal guarda Puede algunas ser algo que se está investigando. de los testimonios que hemos recibido, que, que escuchamos dentro de las entrevistas que hicimos a, a distintas personas? personas, entre ellas a la Udelina, me suena haber escuchado lo de una persona, pensé sí, que era el también. brasilero, no, a, pero no, acá, no, acá que habló. no era de corrientes y que estaba ahí. Sí, y se habló eso. también de que, que en un momento donde también estaban cerca de la laguna. Uh -huh. o sea, Puede sí. ser. Sí, eh, ¿tenés data, me Marino? dicen mis compañeros sí, de Yo lo, lo vi después a esto comentado en las notas y después, bueno, vi que tiene su, su lado de investigación y bueno, será cosa de aportar lo que se pueda. En la medida que ella, si estuvo esa noche, se acuerde, porque como era de noche y no le vio la cara y demás, pero bueno, alguna vecina le debe haber visto ¿Y cuánta gente habría, no? Digo, ¿había mucha gente buscando esa noche? Ella me dijo que estaban todos los vecinos. Sí, había cientos de personas, eso lo dice sí, el comisario este hombre, Maciel. Este hombre Pancho Villa lo venimos mencionando en redacción desde la semana pasada. Uh -huh. Acá Pablo Ponzone, que es colega de 24, me acota que es un tipo que lo tienen como un supuesto pedófilo uh -huh. y dicen haberlo visto con un chico de nueve años... Eh, un chico del de, 9 de julio, ese día 13, ese día 13 de la búsqueda, como decía recién la, la doctora, no hay mucho más que esto. Eh, pero ¿Es un policía es, es un retirado? Nombre, es un nombre que se viene manejando desde la semana pasada, hace dos semanas. Sí, mediáticamente. No sé si es policía mediáticamente retirado. Antes, estaba antes, sé que está acá en el Gran Buenos Aires, mucho sí, más. Exacto. Sí, a mí me dice... ¿Cuál la doctora? Quiero... Perdón, perdón, una información, ¿eh? que sería el dueño de la camioneta gris con la patente adulterada. Sí, es verdad eso. Sí. Y que eh, esta patente tiene domicilio legal en una iglesia evangélica de la provincia de Buenos Aires que tiene a la vez una sucursal en 9 de julio. En es raro porque el que se cuece... A ver, Ay, si tuviese espanto. algo que ver, doctora, a ver si, si coincide conmigo sí. o no, si secuestra a Loa no se queda hasta el día siguiente en el lugar a ver qué pasa y espera que lo echen los vecinos. Claro. El que se encuentra no, 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 se, fue, no, no. se fue con Loan, no Eso aparece. Fue el día mismo día. Día. Bueno, Eso fue el mismo día. Bueno, Eso fue el mismo día. Pero, día la la pero con Loan ya secuestrado y pero si no tenemos que pensar que se perdió. No, por acá la doctora dijo algo. Yo, yo la doctora dijo una frase algo. al principio, perdón, dijo, eh, Loan se le perdió a esta persona, a esta persona y a esta persona, eh, que sí. supuestamente tiene un hermano enfermo, que supuestamente tuvo que correrse por una llamada, y la otra persona, obviamente, Benítez. Y no tenemos que olvidarnos de ese inicio, sí, de supuesto. esa base. La primera la que la que la capa, que Mira, que acá hay un tema que creo que lo traes muy bien a colación. Si un pibe se pierde en la playa, todos los dedos acusadores son los papás porque lo dejaron libre o lo dejaron uh -huh. que se eh, perdiera. Acá, el Loan se perdió con tres adultos y todos fingen demencia. Nadie sabe nada. O sea, sí. acá nadie... Y nadie, Mónica, veo que asentís. Nadie tiene... Nadie se siente culpable o responsable de eso. Mm. O sea, al contrario, Pero, empiezan es a señalar... la declaración de Benítez, dice, me di vuelta y no estaba. Digo, nada más. también, pero ya también se, es rara, ya, Mónica. No, y le perdón. empiezan a atribuir responsabilidades a otro. Lo pero, peor, se les perdió a ellos. Y entonces, que la culpa es de este, que la política, que los abogados, sí. que sí, el comisario. También, o sea, también es raro. Le atribuye, o sea, se les perdió a ellos. No se les perdió, el, quizás. No, no lo no sabemos, pero también lo, es raro lo que hablaba bueno, la presa de la bobina. Se distrajeron siendo, lo suficiente para que nadie pudiera notar la, la ausencia del chico. no Yo me pregunto por eh, la Udelina y, y qué piensa ella de, de su marido, de Benítez. Entiendo que no se pueden comunicar porque están los dos detenidos. No, no quiere comunicarse, no quiere ni verlo. Y Benítez, de hecho, por eso rechazó el careo. ¿Lo, ¿Lo culpa a Benítez? ¿Cree que tiene responsabilidad sí. Benítez? Sí. Sí. ¿Y Benítez intentó comunicarse? ¿Se intentaron comunicar con usted? O por y lo pidió los teléfonos a las hijas que se querían los teléfonos de seis y no se le dieron porque no tienen por qué hablar. No, 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 no tienen por más qué allá hablar. De, las más allá de ser en pareja. Caso, tan... Si el doctor quiere hablar con, con, conmigo claro, no, no va a haber problema, pero claro. por ahora entre los detenidos no. Aparte claro, no puede, me puedo no olvidar puede. de Catalina, la abuela, que mañana va a declarar diciendo sí. eh, la Udelina no conoce a su marido, no admite quién es... Eh, es negadora de la realidad, ¿no es cierto? Como siempre apuntando a Benítez. Yo ¿no? me sí. hago mis reservas sobre lo es que Es la misma decir que la dijo señora. que había sido el bomberito, ¿no? Ah. Claro. claro. Pero además, las hijas, sí, esa claro. noche, Mariana, esa madrugada, primera madrugada, las hijas de la Udelina, una que es menor, la otra que creo que Macarena es mayor, en el intercambio telefónico que fue peritado por la justicia, se decían: ¿Qué pasó con el, con el nene o con el gurí? 
La otra le cuenta en un audio, el audio lo borran y después dicen, van a quedar todos presos, inclusive papá y mamá. ¿Te acordás, claro? Sí. Claro. Van a quedar todos presos, inclusive papá y mamá. Es decir... A las pocas claro. horas. La familia o parte de esta familia donde está la abogada Chiribín representando inclusive a la Udelina, algo saben de esa primera cápsula de secuestro. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo? No sé si tanto que saben, porque yo creo que lo que ellos entendieron es que a ellos se les perdió y eso es gravísimo. Pero entonces... Para la doctora, claro, per perdón, eh, mañana usted cuando declare Catalina, quería consultarle sobre eso puntualmente, va a poder conectarse y preguntar, ¿es, es así? No, yo no me voy a conectar ni voy a pedir preguntar porque no, okay. no, no quiero. No me interesa para... por una señora que la verdad, así como dicen la Belina es mentirosa, yo le tengo que decir, esta señora es mayor, hoy dice una cosa, mañana dice otra y no, si, si se la llevó al pomperito yo no quiero ya escucharla. Okay. ¿no? Y hay algo, y hay algo que, que, que le interese particularmente, algún más allá de que no vaya a preguntar, ¿hay algo que le preste atención a lo que pueda decir Catalina? No, no, porque va a estar todo muy elaborado. Por más que la señora eh, es grande y demás, eso ya está. O sea, que esto es un para perder el tiempo elaborado. porque no va a servir de nada, según usted, porque digo, no la podemos tomar, no le puedo tomar declaración seria a una persona que habla del pomberito y todo lo que ya sabemos mediáticamente. Y para mí no. Y, Doctora, sí, perdón. Lamentablemente, Igual la realidad es, una apreciación es que mía. ella es la que convocó a todos los invitados ese almuerzo y tenía una relación con Y conoce con bien a cada uno. Doctora, una pregunta, porque usted es una persona con sí. mucha experiencia y ha tenido eh, casos resonantes. ¿Usted cree que, que estamos a minutos de irnos de que, que todos los detenidos se vayan de esta causa? ¿Usted cree que Ay, hay libertades inminentes? Eso sería catastrófico. De Alessandro sería catastrófico. Pero, pero en realidad recién, pero todos recién no. dijiste que había muy poco para tener los presos. Dijiste. Y cada abogado se va a defender como pueda, ¿no? Pero entiendo que elementos fuertes para poder mantener esa carátula, no. No hay, o sea que... Hasta estamos, ahora hay un cúmulo de si indicios. Si no fueran rehenes de, esta, de, la, de lo mediático que es el caso... Exactamente, doctor, usted está diciendo lo que corresponde, como con, lo conoce usted a tal tema. O sea, si el caso no hubiera sido mediático, ya estaría en suelo. Es más, creo que la doctora en una nota que se le hizo, dijo que, bueno, todos pueden después eh, recurrir a cámara. O sea, mm. si, medio que esto ya está... Decidido. Está bien, doctora, pero si el caso no se hubiese mediatizado, más allá de todo esto, ellos estarían libres y si existió un plan, también estarían por ahí dando vueltas. Entonces me parece que hay que tener cuidado también a veces. No, 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 no. Mire, si el caso no se hubiera mediatizado, hoy estaríamos frente a un accidente, nada más. ¿Frente a un accidente? ¿Estás claro. segura de eso? Sí, sí, sí ante un, un accidente culpado, sin nada más. Lo hubiese encerrado en accidente. Claro, que no se encontró. Por sí, que no se encontró, Loan, que no se encontró nadie bien, lo hubiera seguido buscando y, seguido, y todo sí, hubiera también. quedado en el olvido. Sí, como como sí, ojalá sí. no suceda, doctora. Habrían dicho como que no, no sé, que después del accidente se lo comió el perro, el gato, el Ay, puma, Dios. no sé. Alguno de cosas. Algo así hubiera sido. Dos Pero acá, bueno, sí. gracias a los trascendidos mediáticos y a la fuerza que se hizo por parte de todos, creo que la causa va a tener que mantenerse sí. en... en en juzgado federal. Ahora hay un tema también que hay que reconocer. Si no llamamos a Codazzi, no aceptamos como querellante al gobierno de corriente, no podemos llamar al Senado porque tiene inmunidades y no sé, todo me hace pensar que si no hay elementos suficientes es la incompetente. Exacto, mm. exacto. Y sería, uy, sería gravísimo. Es horrible, ¿no? sería gravísimo. Sería volver grave, a la justicia eso. provincial, sería... Eso es sí sería grave. Después, semejante despliegue. Entiendo Pasa que eso. No. Después deja de salir en Quiero los medios, porque en algún no. momento el, el, el caso, porque sí, deja de la razonar. televisión también, y, pero, digamos, sí, claro. está atrás del interés de la gente, ¿no es cierto? Deja de interesar el tema, a Loan no se lo busca lo más, que, y esto que es un caso diciendo, que no se habla más. Lo que está diciendo la doctora Chiribín es que la carátula está prendida con artilleres. ¿eh? La de secuestro. Sí, la de, trata, de trata. la de trata. Sí. Es gravísimo. O sea, eso es lo que está diciendo Chile. No, no es gravísimo. No, no, gravísimo es gravísimo. que lo tengan preso con una carátula no, que no es. Por supuesto. Eso es gravísimo. Claro. Soy el primero en decir claro, que no hay pruebas para está. mantenerlos presos. Pero te quiero decir, sería gravísimo para la investigación. Sí. Que hayamos estado 40 días con una carátula que no era, Pero después de Chiribín, haber salido. Chiribín también, la doctora Chiribín, también puso hincapié en, en el dedo, puso el dedo en la, en la herida. A veces, para primera instancia, los que primero investigan, te meten preso y después que le arregle la cámara. O Exacto. te llevan...
toda la instrucción con una carátula y después que lo arregle el tribunal oral. En la provincia sí, de Buenos Aires es así. bastante común, ¿no? Oh, si lo sabremos. Qué importante sí, es que, que el senador, eh, no sé, puede autosacarse los fueros para declarar y aportar en el... Pero para declarar no, no tiene problema. No, para declarar, otro, sí, otro para declarar no tiene problema, tiene inmunidad de arresto. De arresto, claro. pero él no lo puede llevar de los pelos, claro. pero él a declarar él tiene que... Pero nadie se presenta Mariana, espontáneamente, puede... esto llama la atención, claro, ¿no? Porque no presenta, por lo menos espontáneamente aportar, con un poco de dignidad. La verdad que sí, la verdad que se espera esa actitud, ¿no? Sobre todo, porque si no, eh, 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 da la sensación de que hay algo que se está escondiendo. Con Exacto. Gracias, doctora. Muchas gracias. No, gracias por la a ustedes. Muchas gracias, no, doctora. Por favor, hasta luego. Chiribim. Gracias.